Ein Oberpfälzer Mannsbild im mongolischen Mantel. Ein Schreinermeister mit Sinn fürs Meditative. Das ist Uwe Zimmermann. Ich schieße den ganzen Tag eigentlich mal was ich, drei, vier, fünf oder zehn Pfeile. Dann arbeite ich wieder was und dann schieße ich wieder ein paar Pfeile. Dann mache ich wieder was. Das ist gut, wenn man trifft, aber nicht so wichtig. Wichtig ist eher die Konzentration auf das Ganze. In seiner Werkstatt in Pielenhofen nahe Regensburg baut er seine eigenen Bögen. Langbögen, unter anderem aus amerikanischem Osage Orange Holz, das besonders elastisch und stabil ist. So, das wäre jetzt vielleicht hier mal ein passender Jahresring, der hier, der äußerste schon. Also das ganze Holz gehört hier wegnehmen, der ganze Splint, bis zum ersten passenden Jahresring. Das war der der Dicke da, oder? Ne? Und das ist der tragende Jahresring. Und wenn der unterbrochen wird, wenn man den fletzt, wird der Bogen brechen. Ne? Das ist nicht so, dass da jeder Bogen funktioniert. Ins Holz kannst du nicht schauen. Das kann sein, dass, wenn der Bogen fast fertig ist, dass er dann irgendein Riss auftut, den man vorher nicht äh, gesehen hat. Ne? Auch nach drei Tagen Raspeln und Schleifen kann der Rohling immer noch brechen. Deshalb testet er ihn immer wieder. Zum Beispiel, ob er genügend biegsam ist. Siehst du, ist er nur zu steif in dem Bereich. Ne? Sich nicht verbiegen lassen, das ist die Devise von Uwe. 2017 hat er deshalb seinen Laden für Pfeil und Bogen eröffnet und sich so einen Lebenstraum erfüllt. Hier gibt er Kurse für Bogen und Kanubau und unterrichtet Schüler im traditionellen und intuitiven Bogenschießen. Und das, obwohl er zunächst einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen hatte. Nach der Schule habe ich Krankenpfleger gelernt und da bin ich in der Psychiatrie gelandet. Auf der Seite den Schlüssel haben. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich auf Dauer nichts für einen jungen Menschen. Weil das äh, irgendwie auch an die Substanz geht. Er kündigt, entscheidet sich für eine Schreinerlehre. 1988 macht er sich als Meister selbstständig mit dem Bau von Massivholzmöbeln. Doch als die Billigkonkurrenz zu groß wird, muss er aufgeben. Notgedrungen übernimmt er den Kundendienst für eine Dachfensterfirma neun Jahre lang. Das hat zwar Geld gebracht, aber das war natürlich kein kreativer Job. Und auch nervlich ziemlich belastend, wenn du sagst, du hast über 1000 Kunden im Jahr, musst Termine machen, musst hinfahren, musst arbeiten, 10, 12 Stunden am Tag. Und dann am Sonntag dann Touren vorbereiten und die Leute anrufen, die Wochen wieder planen. Das war ein Mörderjob. Und dann haben wir gedacht, ich brauche mal ein Hobby für mich, bevor ich da komplett durchdrehe. Ein Kurs im Bogenbau bringt Uwe zum Bogenschießen. Aus einem Hobby wird Passion. Bestärkt durch seine Ehefrau Elisabeth und seinen Sohn Simon, beschließt er mit 60 den Ausstieg aus dem belastenden Arbeitsalltag. Neue Herausforderungen wie Kanu bauen und Reisen in ferne Länder wie Kirgisistan zu den Weltnomadenspielen geben ihm wieder Kraft. Selbst aus Deutschland sind mehrere Athleten angereist. Ja, sie gehen auch. Da seid ihr. Mit der Lederhosen. Da. Auch die drei deutschen Bogenschützen benutzen selbstgebaute Bögen ohne Zielvorrichtung. Wie früher die Nomaden bei der Jagd. Und es geht ihnen ums Dabeisein, weniger ums Siegen. Seine Begabung bringt den Schreinermeister in Länder wie die Türkei, Griechenland, Slowakei und Ungarn. Weltweit wird er zu Turnieren im traditionellen Bogenschießen eingeladen. Die Beschäftigung mit Pfeil und Bogen wird bald eine Lebensphilosophie. Du brauchst gar nicht mehr denken, wo muss ich ankern oder wo schaue ich oder wie weit muss ich ausziehen. Das musst, da musst du überhaupt nicht mehr denken, das ist, geht in Fleisch und Blut über und dann fängt die Entspannung an. 
dann kannst du total abschalten, dann denkst du an überhaupt nichts mehr. Das ist, mit, das ist dann ein Zeichen von Meditation. Aber so muss man, das muss man erleben. Es ist schwierig zu einem, einem zu sagen, der am Ufer steht, komm rein, das Wasser ist so schön warm. Der muss eh nicht hupfen, also, dann merkt das. Deshalb hat er auch ein professionelles Bubenkino eingerichtet, in dem seine Schüler und Kunden üben dürfen. Flug Dinosaurier wie vor 65 Millionen Jahren segeln hier vorbei, bis sie erlegt werden. In der Werkstatt folgt der nächste, der wichtigste Arbeitsschritt. Nachdem er die Sehne aufgezogen hat, testet er zum ersten Mal die Zugkraft des Bogenrohlings. Okay. An der sogenannten Tillerwand sieht er, ob der Bogen sich gleichmäßig biegt und wie weit er sich überhaupt biegen lässt. Gemessen wird das in den Einheiten Zoll und Pfund. Das Tillern, ein kritischer Moment. Vor allem müssen wir da ganz vorsichtig herangehen. Das Holz weiß ja noch gar nicht, dass der Bogen werden soll. Als wenn wir den jetzt gleich auf seine gedachten 31 Zoll abzirkt, dann wird er mal brechen. Anhand der Waage sieht er, wie viel Kraft man braucht, um diesen neuen Bogen vollständig ausziehen zu können. Ist das sogenannte Zuggewicht zu hoch, kann er es durch Nachschleifen verringern. Gut, auch das auch der 50 Pfund. Ich bin rundum zufrieden. Der macht dann der hat einen schönen Tiller. Der ist bestimmt auch schnell. Der schießt gut. Dann der erste Test. Wie wird sich der Bogen bewähren? Oh, meine liebe Zeit. Der ist nicht stark. Der braucht ein bisschen. Wir müssen ein bisschen runter tillern. Der hat 65 Pfund hat der locker. Ja, seitdem ich Bogen schieße, bin ich, bin ich gelassener geworden und bin aber auch positiver geworden in meinen Gedanken. Ich bin komplett frei. Ob ich jetzt hier Kanu baue oder Bogen baue oder Pfeile mache, ich bin mein eigener Herr, ich kann machen jetzt, was ich will. Das, um das ist mir eigentlich wieder gegangen, dass ich aus der Mühle wieder rauskomme. Das bringt mir tiefe Befriedigung. Muss ich sagen. Loslassen. Egal, ob es der Pfeil kurz vor dem Flug ist oder ob es bedrückende Lebenssituationen sind. Das hat Uwe Zimmermann durch das Bogenschießen für sein Leben gelernt. <lacht> 